ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും അതൊന്നും കാണാതെ വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ ഈ കഥയ്ക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക രണ്ടു കാലുമില്ലാതെ പിറന്നു വീണ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി നിർദാക്ഷിണ്യം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിസ്സഹായായ ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ വിധിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് പത്തു മാസം ചുമന്ന നൊന്തുപറ്റ അമ്മയെ ആ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ കഠിനഹൃദയനായ അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അമേരിക്കയിലെ ഇല്ലിനോയിഡ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവതിയായ ആ പെൺകുഞ്ഞെ പിറന്നു വീണത് മുൻഷിയാനോ ദമ്പതികളുടെ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ വിരിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കുസുമം മൂത്ത കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ആറു വയസ്സുണ്ട് കാലുകളില്ലാത്ത അനിയത്തിക്കുട്ടി മിടുക്കിയായ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാകും ഇവളെ ചികിത്സിക്കാനും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും ഏറെ പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും എന്നെല്ലാം കരുതിയാണ് ആശുപത്രിയിലെ അഡോപ്ഷൻ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആ അപ്പൻ തീരുമാനിച്ചത് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് അലിവ് തോന്നി അയാൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ മിസ്റ്റർ ബ്രിക്കർ എന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യനെയും അയാളുടെ ഭാര്യയെയും ഫോൺ ചെയ്തു വരുത്തി അവർക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നാളുകളായിരുന്നു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്താലോ എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റേ ഒരു സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും ഈ കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഒരു ഭാരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഇവളെ ഒരു ബക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ നിസ്സഹായായ ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ അവിടെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോകാൻ മിസ്റ്റർ ബ്രിക്കർ മനസ്സ് വന്നില്ല അവർ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആർക്കും വേണ്ടാതിരുന്ന അവൾക്ക് അവർ ജെന്നിഫർ എന്ന് പേരിട്ടു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളെന്ന പോലെ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പം ജെന്നിഫറിനെ വളർത്തി ജെന്നിഫറിനോട് ബ്രിക്കർ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വാചകമുണ്ട് മോൾ ഒരിക്കലും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് എനിക്ക് പറ്റും എന്ന വാക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ മടി കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ജെന്നിഫർ ആറു വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ചേട്ടന്മാരുടെ കൂടെ മരത്തിൽ കയറാൻ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക യാദൃശ്ചികമായി ജെന്നിഫർ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജിംനാസ്റ്റിക് പ്രകടനം കാണുവാനിടയായി അമേരിക്കയുടെ ജിംനാസ്റ്റിക് ടീമിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഡൊമിനിക്യു എന്ന ജിംനാസ്റ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെയുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്ന് ജെന്നിഫർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ജെന്നിഫറിൻ്റെ പിതാവ് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ജെന്നിഫർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരു കാര്യത്തിനും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുതെന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച പപ്പ തന്നെയാണോ ഇത് പറയുന്നത് അവൾ ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ ഏറെ ക്ലേശിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും പതിയെ പതിയെ അവൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി ടെലിവിഷനിൽ താൻ കണ്ട പെൺകുട്ടിയെ തൻ്റെ മോഡലായി കണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പരിശീലനങ്ങൾ അത്രയും ഹൈസ്കൂളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവളുടെ മുറിയിലെ ഒരു ഷെൽഫ് മുഴുവൻ മെഡലുകൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു ഡൊമിനിക്യു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയ അമേരിക്കൻ ടീമിൽ അംഗമായപ്പോൾ ജെന്നിഫർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നടന്ന ജൂനിയർ ഒളിമ്പിക്സിൽ സമ്മാനം നേടി രണ്ടു കാലമില്ലാത്ത അവൾ ജിംനാസ്റ്റിക് വേദിയിലെ ആശ്ചര്യമായി മാറി ജെന്നിഫറിന് പതിനാറ് വയസ്സായപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവളുടെ ആഗ്രഹം മാനിച്ച് ബ്രിക്കർ കുടുംബം അവളെയും കൂട്ടി അവർ പിറന്നു വീണ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി അന്നത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് മുൻഷിയാനോ എന്നാണെന്ന് അവൾ കണ്ടെത്തി വിസ്മയത്തോടെ ജെന്നിഫർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ആരെ മോഡലാക്കിയാണോ താൻ ഇത്ര നാൾ ജിംനാസ്റ്റിക് പരിശീലിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പൻ്റെ പേരും മുൻഷിയാനോ എന്നു തന്നെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണം വിസ്മയകരമായ ഒരു സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു തൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മുഖമൊന്ന് കാണുക പോലും ചെയ്യാവാത്ത അന്നത്തെ ആറ് വയസ്സുകാരിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ ഡൊമിനിക്യു മൊൻഷിയാനോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ രഹസ്യം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ജെന്നിഫർ ആരെയും അറിയിക്കാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നാൽ
തൻ്റെ മകളുടെ മുഖം ആദ്യമായി കണ്ട അമ്മ സന്തോഷവും കുറ്റബോധവും എല്ലാം നിറഞ്ഞ് അവൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ കണ്ണീരൊപ്പിക്കൊണ്ട് ജെന്നിഫർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് അമ്മ എന്നെ ഓർത്ത് കരയരുത് എൻ്റെ ജീവിത നിയോഗത്തിൽ എന്നെ എത്തിക്കാൻ ദൈവമൊരുക്കിയ വഴികളാണിത് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിലത്ത് ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന എല്ലാവരും സഹോദരാവത്തോടെ നോക്കുന്ന വെറുമൊരു ഇഴജീവി മാത്രമായി തീർന്നേനെ ജെന്നിഫർ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി അമ്മയോടും ചേച്ചിയോടും അനുജത്തിയോടും കൂടെ അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ജിംനാസ്റ്റിക്കിന് പുറമെ മോഡലിംഗ് ടെലിവിഷൻ അവതാരിക മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ എന്നീ നിലകളിലും അവൾ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഡൊമിനിക്കു അത്ഭുതകരമായ ദൈവപരിപാലനയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കഥ പുറം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ജീവിതം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പരാതി പറയാനാകുമോ മാതാപിതാക്കളോ അധ്യാപകരോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് നമ്മെ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ഇഷ്ടമല്ലാതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം നാളെ എന്താകണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് മാത്രമാണ് ജനിച്ച വീട് മാതാപിതാക്കന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊന്നും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളല്ല എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഏത് മനോഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്താകണമോ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിച്ചതാകാം എന്നാൽ നാളെ ഞാൻ ആരായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോർക്കുക സാഹചര്യങ്ങളെ പഴി പറഞ്ഞുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അനുകൂലമാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ജീവിത വിജയം ഓർക്കുക ജീവിതം ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണ് എന്നാൽ ജീവിത്തിൽ ഞാൻ എന്തായിത്തീരുന്നു എന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ്